উচ্চ মাধ্যমিকের ইতিহাস বিষয় থেকে সাজেশন দিতে চলেছি তৃতীয় অধ্যায় এবং চতুর্থ অধ্যায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এমসিকু উইথ এসিকু সাথে অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটা অ্যান্সার এখানে কোয়েশ্চেন তোমরা পেয়ে যাবে তৃতীয় অধ্যায় দেখতে পাচ্ছ ফার্স্টে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু চ্যাপ্টার্স তোমরা এসিকু কোয়েশ্চেন অর্থাৎ শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন তৃতীয় অধ্যায় এবং লাস্টে রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ের এমসিকু অ্যান্ড এসিকু কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া চতুর্থ অধ্যায় অবশ্যই বইটা একটু ফলো করবে দেখে নেবে এবং এখানে চতুর্থ অধ্যায় থেকেও কিন্তু তোমরা এসিকু কোয়েশ্চেন অবশ্যই পেয়ে যাবে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের উত্তর দেওয়া হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট ভিডিও অবশ্যই পুরোটা দেখবে এবং ডেসক্রিপশান বক্স থেকে অবশ্যই ইতিহাসের আগের অধ্যায়গুলো সাজেশান অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় এবং বাকি অধ্যায়ের সমস্ত অধ্যায় থেকে আমি এমসিকু এসিকু কোয়েশ্চেন আগে আলোচনা করেছি এছাড়া বড় কোয়েশ্চেনের সাজেশানও ইতিহাস থেকে দেওয়া হয়েছে ডেসক্রিপশান বক্স থেকে সমস্ত আগের ভিডিওগুলো চেক করে দেখে নেবে খুবই হেল্পফুল এবং অবশ্যই লাইক করবে সাবস্ক্রাইব কিন্তু অবশ্যই করে রাখবে উচ্চ মাধ্যমিকের সমস্ত সাজেশান তোমরা এখান থেকে আর্টস গ্রুপে পেয়ে যাবে ফার্স্ট থেকে দেখে নাও লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা হলো দশচালা ব্যবস্থা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে খুব ইম্পর্টেন্ট সামনে তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো এখন থেকে প্রিপারেশন নাও চীন ও ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয় ক্যান্টন মহলওয়ারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় আঠেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে শিবনেশিকার সন্ধি কাদের মধ্যে স্বাকরিত হয় চীন জাপান ভারতে পুলিশ বিভাগ চালু করেন লর্ড হেস্টিংস দারোগা প্রথা তুলে দেওয়া হয় আঠেরোশো বারো খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন লর্ড কর্ণওয়ালিস বক্সারের যুদ্ধের সময় মোঘল সম্রাট পেয়েছিলেন দ্বিতীয় শাহ আলম নাজরানা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল চীনে ব্রিটিশরা পাঞ্জাবে কোন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেছিল ভাইয়াচারি কবে সমগ্র পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় আঠেরোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে কোন সন্ধির দ্বারা প্রথম ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধের অবসান ঘটে মাদ্রাজের নেক্সট কোয়েশ্চেন ইংরেজরা বাংলার দেওয়ানি লাভ করেন সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে মীর কাশিম বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন মুঙ্গেরে পাঁচটালা বন্দোবস্ত চালু করেন ওয়ারেন হেস্টিংস কে বাংলার দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটায় ওয়ারেন হেস্টিংস ব্রিটিশ ভারতের কোন বিষয়কে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ইস্পাত কাঠামো বলা হতো আমরা তন্ত্রকে ভারতের গভর্নর জেনারেল কত খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন দ্বারা ভাইসরাই উপাধিতে ভূষিত হন আঠেরোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রথম সনদ আইন কবে পাশ হয় সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয় সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে ভাস্কদাগামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন পর্তুগালের ইংরেজ কোম্পানি কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছিল কৃষ্ণদাসকে মাদ্রাজে ফোর্ট সেন্ট জর্জ দুর্গ নির্মাণ করে ইংরেজরা নানকিংয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আঠেরোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পভার্টি অ্যান্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া রচনা করেন দাদাভাই নওরাজি রায়তারি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল টমাস মনরো খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছ নানকিং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন চীন সরকার ও ইংরেজ ভারতে সিভিল সার্ভিসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস দ্বিতীয় আফিমের যুদ্ধ শুরু হয় আঠেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক প্যারসিভাল স্পিয়ারের মতে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের দক্ষিণ হস্ত হল সিভিল সার্ভিস পলাশির যুদ্ধের সময় ইংরেজ বাহিনীতে সেনানায়ক পেয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ পর্তুগিজ নাবিকরা প্রথম চীনের কোন বন্দরে তাদের বাণিজ্য ঘাটি নির্মাণের অনুমতি পায় ম্যাকাও গ্যারান্টি ব্যবস্থা কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল রেলপথের প্রসার শোর গ্রান্ড বিতর্ক কোন বন্দোবস্তের প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে হয়েছিল চিরস্থায়ী অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় আঠেরোশো নয় খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা কোন চুক্তির দ্বারা বাংলার দেওয়ানির অধিকার লাভ করে এলাহাবাদের দ্বিতীয় চুক্তি মির্জাফরের মৃত্যুর পর বাংলার নাবিক নবাবিক সিংহাসনের বসানো হয় নজম উদ্দলকে একশালা বন্দোবস্ত কবে চালু হয় সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে নেক্সট কোয়েশ্চেন এখানে সবকটা কিন্তু তৃতীয় অধ্যায় থেকে দেওয়া হয়েছে কোশ্চেন নেক্সট আমি চতুর্থ অধ্যায় আলোচনা করছি অবশ্যই ভিডিওটা পুরোটা দেখবে হেলবেরি কলেজ কোথায় অবস্থিত হয় ইংল্যান্ডে কার আমলে বাংলার দ্বৈত শাসন চালু হয় ক্লাইভের আমলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের নিযুক্ত হওয়ার জন্য কবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় আঠেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে কত খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের দ্বারা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ করা হয় আঠেরোশো তেরো খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে মোট কটি চার্টার অ্যাক্ট পাস হয় চারটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যাক্ট সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে কার উদ্যোগে পাস করা হয় পিটের পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে তেইশে জুন ইংরেজ কোম্পানি ফারুক
উদ্যোগে কবে রেলপথ নির্মাণ শুরু হয় আঠারোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে নেক্সট জেমস মিল ছিলেন একজন উপযোগবাদী কারা চীনের ওপর আইগুন এর সন্ধি চাপিয়ে দেয় রাশিয়া চীনের বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল ব্রিটিশরা ভারতের ম্যাকিয়া ভ্যালি বলা হয় নানা কারণ বিশকে কবে সমগ্র পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় আঠারোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে নেক্সট আমি আসছি তৃতীয় অধ্যায় থেকে এসি কিউ কোশ্চেন এর পরে আমি চতুর্থ অধ্যায় এমসি কিউ বেসি কিউ দিচ্ছি অবশ্যই কিন্তু পুরোটা ভিডিও দেখবে এবং ভালো লাগলে লাইক করবে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে রাখবে আর্টসের সমস্ত সাজেশান তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে কে কবে পাঞ্জাবকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন চীনের রুদ্ধদার নীতি কি ছিল সর্বশেষ চার্টার আইন কবে প্রবর্তিত করা হয় কো হংকারা আলীনগরের সন্ধি কত খ্রিস্টাব্দে কাদের মধ্যে স্বাকরিত হয়েছিল কবে ও কাদের মধ্যে এলাহাবাদের প্রথম সন্ধি স্বাকরিত হয় দ্বৈত শাসন কি লিন সে সু কে ছিলেন পাউনি প্রথা কি টাইপিং বিদ্রোহ কবে ও কেন হয় কে ভারতে নতুন পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলেন কোন চ্যাটার আইন ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বন্ধ হয়ে যায় ভারতে প্রথম পাটকল কোথায় স্থাপিত হয় ঔপনিবেশিক ভারতের নিরিখে সম্পদের বহির্গমন বলতে কি বোঝো নেক্সট কবে এবং কাদের মধ্যে বেসিনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নচরানা পদ্ধতি বলতে কি বোঝো মেখলে কে ছিলেন কে কবে টিস্ক প্রতিষ্ঠা করেন অবশিল্পায়ন কি শোর গ্রান্ড বিতর্ক কি ইংরেজরা ভারতের কোন জাতিগুলিকে যুদ্ধ উপযোগী জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে ভারতের প্রথম ভাইসরাই কে ছিলেন ভারতে কবে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় দস্তক কি সর্বপ্রথম কোন ইউরোপীয় নাবিক কবে জলপথে ভারতে আসেন বক্সার প্রোটোকল কবে সম্পাদিত হয় পলাশির লুণ্ঠন বলতে কি বোঝো টাইপিং বিদ্রোহ কবে ও কাদের মধ্যে কোথায় হয়েছিল রেলওয়ে মিনিটস কবে নথিবদ্ধ করা হয় এবং নেক্সট জুডিশিয়াল মার্ডার কোন ঘটনাকে বলা হয় বক্সারের যুদ্ধ কবে ও কাদের মধ্যে হয়েছিল চীনের কোন বন্দরগুলিকে চুক্তি বন্দর নামে পরিচিত ছিল রায়তারি বন্দোবস্তের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ আঠারোশো তেরো এর চার্টার অ্যাক্টের গুরুত্ব কে ছিল নানকিংয়ের সন্ধির দুটি শর্ত লেখ কোন বাঙালি প্রথম লৌহবা ইস্পাত কারখানায় স্থাপন করেন ভারতীয় রেলপথের জনককে ঔপনিবেশিক ভারতের নিরিখে আইনের শাসন বলতে কি বোঝো কাউ তাও প্রথা কি কোন আইন দ্বারা কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয় কোন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা জমিদারদের জমির ওপর মালিকানা স্বত্ব দিয়েছিল জেমস মিল ভারতের ইতিহাসকে কোন কোন যুগে বিভক্ত করেছিলেন কে কবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন কোর্ট কর্ণওয়ালিস কি বিভিন্ন সনদ আইনগুলির প্রবর্তনকাল উল্লেখ করো অন্ধকূপ হত্যা কি মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সময় ভারতে গড়ে ওঠা কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির নাম লেখ দশটক কি অন্ধকূপ হত্যা কি কোর্ট কর্ণওয়ালিস কি এই কোশ্চেনগুলো রিপিট আছে তোমরা অবশ্যই আগে দেখতে পেয়েছো অবশ্যই কোশ্চেনগুলো কিন্তু অ্যান্সার ভালো করে পড়ে নেবে বই দেখে এজেন্সি ব্যবস্থা কাকে বলে অবশিল্পায়ন কি রেলপথ নির্মাণে গ্যারান্টি ব্যবস্থা কি কাও তাও পদ্ধতি কি রুদ্ধদার নীতি কাকে বলে কবে কাদের মধ্যে বেসিনের সন্ধি স্বাকরিত হয় তো এই কটা ছিল তৃতীয় অধ্যায় নেক্সট আমি আসছি চতুর্থ অধ্যায় থেকে এম সি কিউ অ্যান্ড এসি কিউ কোশ্চেন তো এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট দেখতে পাচ্ছ এখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তো ফার্স্ট থেকে দেখে নাও তোমরা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ডিসক্রিপশান বক্স থেকে অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো একবার চেক করে দেখে নেবে খুবই হেল্পফুল সিং চুং হুই এর প্রবর্তক ছিলেন সান ইয়াদ সেন হিন্দি পাইওনিয়ার পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করে নব্যবঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের ভাঙন ঘটেছিল দুবার ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষার ম্যাগনাকাটা বলা হয় উডের ডেসপ্যাচকে তত্ত্বাবধানী পত্রিকা প্রকাশ করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ লিখেন ন্যাথানিয়াল হ্যালহেট এইচ টি কলব্রুক ছিলেন পাশ্চাত্যবাদী পণ্ডিত ব্যাক টু দ্য ভিদাস কে ডাক দিয়েছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কুলিন কুলো সর্বস্ব লিখেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন টাইপিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন হুং শিউ চুয়াং তিন আইন প্রবর্তিত হয় আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে চীনে চৌঠ মে আন্দোলনের নিরিখে জিউগুয়া স্লোগানের অর্থ ছিল দেশকে রক্ষা করো নববিধান ঘোষণা করেন কেশব চন্দ্র সেন প্রত্যেকটা কোশ্চেনে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সংস্কারের দাবিতে চীন সম্রাটের কাছে আবেদনপত্র জমা দেন কাং ইউএ ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কোনটি মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন কে প্রতিষ্ঠা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনের বর্তমান নাম স্কটিস চার্চ কলেজ সোশ্যালিস্ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এস এ জাঙ্গে 
কে সাইন্টিফিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান বিধবা বিবাহ আইন কত খ্রিস্টাব্দে পাশ হয় আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে কে কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয় আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হান্টার কমিশনের সুপারিশ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র হল সমাচার দর্পণ সর্বপ্রথম কোন পত্রিকায় বাঙালি মধ্যবিত্তের কথা বলা হয় বঙ্গদূত প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সাবস্ক্রাইব কিন্তু অবশ্যই করে রাখবে নেক্সট ভিডিওতে আমি কিন্তু আরও ইম্পর্টেন্ট সাজেশান দেবো ইতিহাসের ভারতের এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ভারত রচনা করেন বিবেকানন্দ জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠিত হয় আঠারোশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায়কে কে রাজা উপাধি দেন আকবর চীনের ওপর একুশ দফা দাবি আরোপ করেছিল জাপান সংস্কৃতে বিরোধিতা কবে লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লেখেন রামমোহন আঠারোশো আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে দুই ফেব্রুয়ারি শিক্ষা সংক্রান্ত মিনিট পেশ করেন মেকলে ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ভারতের ইরাসমাস নামে বিখ্যাত রামমোহন রায় চীনে শত দিবসের সংস্কার হয়েছিল আঠারোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে নিরাকারী আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন বাবা দয়াল সিং ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত কে ছিলেন রামমোহন রায় গুজরাটের খেড়া জেলার দরিদ্র কৃষক কী নামে পরিচিত ছিল কুন্তি দক্ষিণ বিদ্যাসাগর কাকে বলা হতো বীর সালিঙ্গম পানতলু নেক্সট কোশ্চেন আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে ভারতের ইংরেজি শিক্ষার প্রসারকে সরকারি নীতি হিসাবে ঘোষণা করেন বেন্টিং কার উদ্যোগে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ওয়ারেন হেস্টিংস নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয় উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকাটি প্রকাশ করেন কেশবচন্দ্র সেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে তুহাফাত উল মুহাদ্দিন এর প্রণেতা রামমোহন রয় উডের ডেসপ্রাইজ কবে প্রকাশিত হয় আঠারোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে তুইয়া পড়া নীতি এর প্রবর্তক ছিলেন মেকলে কাদের উদ্যোগে ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় পর্তুগিজ জেসুইট মিশনারিদের কোন ইউরোপীয় বণিকরা প্রথম ভারতে আসেন পর্তুগিজরা নেক্সট আমি আসছি চতুর্থ অধ্যায় থেকে এসিকু কোশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ভালো লাগলে লাইক করবে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে রাখবে বক্সার প্রোটোকল কবে সম্পাদিত হয় মানুষ গড়ার আদর্শ এ কে বিশ্বাসী ছিলেন কে কবে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন চুইয়ে পড়া নীতি বলতে কি বোঝ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক কাদের বলা হয় সান মিন চু আই কি কবে এবং কেন স্যাটেলার কমিশন গঠিত হয় মেকলে মিনিট কি গুলামগিরি কার লেখা গ্রন্থ নামধারী আন্দোলনের প্রবর্ত কে ছিলেন পার্সি সমাজের আন্দোলনের সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলেন টাইপিং শব্দের অর্থ কি ভারতীয় ব্রহ্ম সমাজকে প্রতিষ্ঠা করেন কে কবে নিরাকারী সভা প্রতিষ্ঠা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত দুটি গ্রন্থের নাম কি তিন আইন কি সানিয়াত সেন প্রস্তাবিত তিনটি নীতি কি কি ছিল ভাইকম সত্যাগ্রহ বলতে কি বোঝো চার মে আন্দোলন বলতে কি বোঝো উডের ডেসপ্যাচ কি রামমোহন প্রকাশিত দুটি সংবাদপত্রের নাম লেখো সাউকার কাদের বলা হতো টাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি কি তাকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয় আই হো চুয়ান কথার অর্থ কি আলিগড় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন দলিত কাদের বলা হয় চীনে কোন বছর মে ফোর্থ আন্দোলন শুরু হয় একশো দিনের সংস্কার কি ছিল হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন কোন সালে প্রবর্তিত হয় আলেকজান্ডার ডাফকে কবে কাদের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে কে আন্দোলন করেন অনুবাদ সমিতি কে তৈরি করেন সর্বশুভকারী কে নব্যবঙ্গীয় কারা কেরালায় কে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল দিকু কাদের বলা হয় আলিগড় আন্দোলন বলতে কি বোঝো কে কবে একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন কবে কাদের উদ্যোগে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় কোন গভর্নর জেনারেল অ্যাংলিস্টিক ওরিয়েন্টালিস বিতর্কের অবসান ঘটায় কে কবে ব্রহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন নেক্সট কোয়েশ্চেন স্বামী বিবেকানন্দের লেখা দুটি গ্রন্থের নাম লেখো কলকাতায় স্কুল বুক সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয় কবে সত্যশোধক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত সভা কে প্রতিষ্ঠা করেন কে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন চীনের একটি গুপ্ত সমিতির নাম লেখো প্রার্থনা সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন সর্ববৃহৎ দেশীয় রাজ্যটি কি সেটা লিখতে হবে তো দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এই কটা কোয়েশ্চেন দেওয়া হলো ইতিহাস থেকে তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায় নেক্সট আমি পঞ্চম ষষ্ঠ অধ্যায় এমসি খুব আলোচনা করবো ডিসক্রিপশান বক্স অবশ্যই ফলো করবে বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করে দেবে আজকের জন্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে